দর্শক স্টারলাইন মুক্তবাক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাসির দোলা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় অর্থনীতির ভেতর বাহির সে আলোচনায় যাবার আগে দিনের প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনামগুলো আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই কোনোভাবেই ক্ষমতা দখল করতে পারবে না অগণতান্ত্রিক শক্তি যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিতে দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে রপ্তানি রেমিটেন্স আমদানি দায় মেটাতে রিজার্ভে হাত আন্দোলনে খালেদা জিয়ার মুক্তি দেখছে বিএনপি কিছুই করার নেই বলছে সরকার ভিসা নীতি ঘিরে অতিরঞ্জন দেখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিষেধাজ্ঞা নিয়ে চিন্তিত নয় পুলিশ ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূকম্পন অনুভূত উৎপত্তি স্থল ভারতের মেঘালয় এবং উদ্বোধনের অপেক্ষায় শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল প্রস্তুত বঙ্গবন্ধু টানেল দর্শক আমাদের অতিথিদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই প্রথমে অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর আসান এইচ মনসুর নির্বাহী পরিচালক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছেন জায়দুল আহসান পিন্টু সম্পাদক ডিবিসি নিউজ এবং এছাড়া স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ সাবেক পরিচালনা পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ ব্যাংক আপনাদের তিনজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনারা সময় করে আজ আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন যেমনটি আমরা শুরুতেই বলছিলাম দর্শক যে আজকে আমরা কথা বলবো অর্থনীতির ভেতর বাহির এ বিষয় নিয়ে এবং যদি শুরুতে একটু আপনাদের ধারণা দিই যে আসলে কী নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আপনারা জানেন যে গত বেশ কয়েক মাস ধরেই ব্যাংক ব্যবস্থার বিপর্যয় অর্থ পাচার ডলার সংকট আর নিয়ন্ত্রণহীন মূল্যস্ফীতি নিয়ে অর্থনীতি বারবার আলোচনায় আসছে এর মাঝেই নতুন করে শিরোনাম হয়েছে খেলাপি ঋণ বাড়ার আর প্রবাসী আয় কমার রেকর্ড সামনে আইএমএফের দ্বিতীয় কিস্তির লোন ছাড়ের শর্ত পূরণের চাপ নির্বাচনের বাকি আর তিন মাস এর মাঝে আবার কি অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা সামনের দিনগুলো আসলে সাধারণ মানুষের কেমন যাবে সেই নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করতে চাই মূল আলোচনায় যাবার আগে আমরা একটি রিপোর্ট দেখাতে চাই যেটি আজকে আমাদের সংবাদে গিয়েছে রিপোর্টটিতেও আমরা এই বিষয়গুলো নিয়েই আসলে দেখানো হয়েছে যে কেন আড়াই বছরে প্রায় তেইশ লাখ কর্মী বিদেশে গিয়েছেন কিন্তু তারপরেও প্রবাসী আয় কমে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো তিনি বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন সেই রিপোর্টটি একটু আগে দেখে আসেন গেল কয়েক মাস ধরেই নানা সংকট অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি টাকার মান কমে যাওয়া ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে প্রতিনিয়ত তার ওপর সেপ্টেম্বরে বড় ধাক্কা অর্থনীতির অন্যতম শক্তি প্রবাসী আয়ে এমনকি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে বিদেশে থাকা কর্মীরা বছর ব্যবধানে অর্থ কম পাঠিয়েছেন প্রায় চোদ্দ শতাংশ ফলে অর্থ বছর শেষে এই খাতের আয় বড় ধরনের পতনের আশঙ্কায় বিশেষজ্ঞরা রেমিটেন্সের প্রবাহ যে কমছে এত মানুষ আমাদের গেল গত চল্লিশ মাসে পঁচিশ লাখের মতো মানুষ গেল আর আবার আমাদের রেমিটেন্স সর্বনিম্ন আসলো আমাদের সেপ্টেম্বরে এটা তো খুবই একটা উদ্বেগজনক বহির খাতের আরেক আয়ের উৎস রপ্তানি নিয়ে খুব একটা সত্যি নেই প্রথম প্রান্তিকে কারণ বছর ব্যবধানে সাড়ে নয় শতাংশ আয় বাড়লেও তা বেশ পিছিয়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকে অন্যদিকে চলতি অর্থ বছরে আগস্টের চেয়ে সেপ্টেম্বরে আয় কমেছে প্রায় দশ শতাংশ যদিও এর কারণ হিসেবে দায় চাপানো হচ্ছে বৈশ্বিক অস্থিরতার চড়া মূল্যস্ফীতির ওপর রেডিমেড গার্মেন্টস ছাড়া যে যেসব পণ্য সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি তো সামগ্রিকভাবে যদি এক্সপোর্টের কাঠামো যদি আমি ধরি তাহলে কিন্তু সেটা একটা খুব আশাব্যঞ্জক কিছু না ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন আর আমেরিকার বাজারটা বলেন দুইটা বাজারেই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ সারা পৃথিবীতেই একটা টালমাটাল অবস্থা চলছে এই অবস্থার মধ্যে আমরা এখনো টিকে আসি শুধুমাত্র এই একটা প্রান্তিকে আপনি কি বেশি পাইলেন কম পাইলেন এর মধ্যে ঈদের বাজার গেছে জুলাই মাস গেছে তো এইখানে আমরা ঠিক বাজারের মোটিভটা বুঝতে পারছি না বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে জুলাই আগস্টে গড়ে প্রতি মাসে ঋণপত্র নিষ্পত্তি হয়েছে পাঁচশো আটাশি কোটি ডলারের যে পরিমাণ আয় হচ্ছে না রপ্তানি রেমিটেন্স মিলিয়ে এর বাইরে ঋণ পরিশোধ সহ বিভিন্ন আর্থিক দায় মেটানোর চাপ রয়েছে সরকারের যা যোগান দিতে নির্ভর করতে হচ্ছে রিজার্ভের ওপর আর দীর্ঘদিনের এই প্রবণতায় দুই বছরে মজুদ কমেছে অর্ধেকের ওপরে 
অবশ্যই রিজার্ভ কমে আসলে তো এটা অর্থনীতির উপরে নানানভাবে চাপ সৃষ্টি করবে এটা শুধু ঋণ পরিষেবার ব্যাপার না বা আমদানি সক্ষমতার ব্যাপার না এটা একটা সামগ্রিক অর্থনৈতিক একটা চিত্র আমাদেরকে দেবে যেটা অবশ্যই আমাদের অনেক ঝুঁকিতে ফেলে দেবে ইপিবির হিসাবে আগস্টে রপ্তানি আয়ের পঁচাশি ভাগই এসেছে তৈরি পোশাক থেকে দর্শক রিপোর্টটি দেখছিলেন এতক্ষণ আপনারা আমরা এখন আমাদের আলোচনায় যেতে চাই ডক্টর মনসুর প্রথমে আমি আপনার কাছে যেতে চাই আপনি নিশ্চয়ই রিপোর্টটিতেও শুনছিলেন যে গত আড়াই বছরে প্রায় বলা হচ্ছে যে তেইশ লাখ বাংলাদেশি বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গেছেন কিন্তু সেখানে প্রবাসী আয় বাড়বে সেরকম ধরনের একটি আশা ছিল এবং বিশেষজ্ঞরাও বলছিলেন ডলার সংকট কাটাতে হলে প্রবাসী আয় বাড়ানো এবং রপ্তানি আয় বাড়ানোর কথা কিন্তু প্রবাসী আয় আমরা দেখছি যে গত সাড়ে তিন বছরের সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে কম এসেছে একশো চৌত্রিশ কোটি ছত্রিশ লাখ ষাট হাজার ডলার গত বছরের সেপ্টেম্বরের হিসাব যদি আমরা ধরি সেই তুলনায় এটি তেরো শতাংশ কম এবং গত অগাস্টের তুলনায় এটি ষোলো শতাংশ কম এটি কি আপনি এই পুরো পরিস্থিতিকে কিভাবে দেখছেন কেন কমছে রেমিটেন্স ডক্টর মনসুর আপনি একটু কাইন্ডলি আনমিউট করে নেবেন আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমে আমি বলবো যে আমাদের অবস্থাটা অনেকটা ফুটো হাড়ির মতো একদিকে পানি ঢালছি আর একদিকে পানি থাকছে না হাড়িতে পানি থাকছে না অর্থাৎ মানুষ যাচ্ছে টাকাও হয়তো তারা পাঠাচ্ছে ঠিকই বা তারা কিন্তু সেই টাকাটা বাংলাদেশে আসছে না অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে এবং এটার মূলত আমার কাছে যেটা মনে হয় দেখুন এই ফিলিপিন্স থেকে টু মিলিয়ন লোক বাইরে আছে টোটাল এবং তারা টাকা পাঠায় ডলার পাঠায় থার্টি সিক্স বিলিয়ন আর আমাদের এই চল্লিশ এই এই গত দু বছরেই আমরা কিন্তু টু পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন বাইরে বাংলাদেশিরা গেল কিন্তু এখান থেকে আমাদের এখনো পতনের ধারাতে আমরা অব্যাহত আছি কাজেই জিনিসটা হচ্ছে যে ফুটো হাড়ির যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেটার মতোই যে এখানে রাখলেও এটা থাকবে যেখানে অর্থ পাচার ব্যাপকভাবে বিরাজক যেখানে ব্যাংকের লুণ্ঠন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চলছে সেখানে কিভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রাখা সম্ভব এটাই হচ্ছে এখনকার মানুষ আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থার দিকে সরকার নজর দেয় নেই ফলে রাজস্ব থেকে যে আমরা একটা স্বস্তি পাব আমরা সরকারের ব্যয়টাকে নির্বাহ করতে পারবো আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা বেতন সেটা কিন্তু হচ্ছে না আমাদের ব্যাপকভাবে বিদেশি ঋণ নির্ভর হতে হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়োগ ব্যাপকভাবে নিতে হচ্ছে ইন এডিশন গত বছর ব্যাপক এক লক্ষ কোটি টাকার মতো টাকা ছাপা সব মিলিয়ে একটা হজ বড়ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট আমরা যেটা নিয়ে গর্ববোধ করতাম যে বাংলাদেশের ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালো সেটা কিন্তু ক্রমশই ভিন্ন খাপে চলে যাচ্ছে এবং মূল কারণ হচ্ছে রাজস্বের সংকট একই সাথে এখন যোগ হয়েছে এই টাকা পাচারের প্রবণতাটা সবসময় ছিল কিন্তু একটা পরিমাণে ছিল সংযত পরিমাণে ছিল সেটা এখন একেবারেই লাগাম বিহীনভাবে হচ্ছে কাজে আমি যেটা শঙ্কা করছি যে ইলেকশন পর্যন্ত সরকার বড় কোনো পলিসি নিতে পারবে না কোনো সংস্কার কার্যক্রম করতে পারবে না রাজস্ব বাড়বে না এবং যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ডলারের উপর চাপটা বাড়তেই থাকবে এভিডেন্সের প্রবাহ আরও কমতে পারে আরও অনেক কমতে পারে আমি জানি না আমি মনে আছে আমি যখন পাকিস্তানে ছিলাম আইএমএফ এর প্রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে তখন পাকিস্তানে একটা ক্রাইসিস শুরু হলো এবং দেখা গেল এক বছরের মধ্যেই বারো বিলিয়ন ডলার থেকে তাদের এভিডেন্স তিন বিলিয়ন ডলার তার মানে কি পাকিস্তানিরা কি বাইরে ছিল না তারা ছিল তারা হয়তো টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে বা টাকা তারা অন্য জায়গায় ডাইভার্ট করে গিয়েছে যারা ধনী শ্রেণী তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে যারা বিত্তবান রাজনৈতিক অস্থিরতা সামনে অস্থিরতার জন্য এই টাকা পাচারটা বাড়ে সেটা আমরা জানি এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন সরকারের জন্য একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে কিভাবে বর্তমান অবস্থা থেকে ইলেকশন এবং ইলেকশন পরবর্তীকালে যদি কোনো ঝড়ঝাপটা থাকেও সেই সময়টা পর্যন্ত কিভাবে আমাদের রিজার্ভ ম্যানেজ করবে আবার আমদানিও বাড়াতে হবে কারণ একটা ইলেকশনকে সামনে রেখে জনতুষ্টির জন্য বেশ জিনিসপত্রের সরবরাহটা দামটা না কমাতে পারলেও সরবরাহটা অন্তত বাড়ানোর চেষ্টা করবে সরকার 
কিন্তু সেখানেও বিধি বাব সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জ্বালানি তেলের দাম যেটা পঁচাত্তর ডলার ছিল দুই মাস আগে সেটা এখন পঁচানব্বই টাকা হয়ে গেছে অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্টের মতো ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এই খাত তো সব মিলিয়ে সরকারের অবস্থা খুব একটা ভালো অবস্থায় নাই আবার একই সাথে বারো বিলিয়ন ডলার আমাদেরকে পরিশোধ করতে হবে এই বছর গত আগামী এক বারো মাসের মধ্যেই এবং সেই পরিমাণটা একটু কমেছে কিন্তু বারো বিলিয়ন ডলার আমাদের রিজার্ভই আছে বিশ বিলিয়নের মতো একুশ বিলিয়ন বিশ বিলিয়ন করছি তো সেই টাকা থেকে এটা তো দেওয়া সম্ভব না কেন যে সেখানেও আমাকে কিন্তু এক ধরনের হস্তক্ষেপ করতে হবে যাতে আমরা লিগাল ডিফল্টে না করি টেকনিক্যাল ডিফল্টে আমরা অলরেডি আছি তো এই অবস্থা সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের জন্য সামনের মাসগুলোর অর্থনৈতিক ম্যানেজমেন্টটা খুবই কঠিন হবে এবং উত্তরণটা সহজ হবে জি জনাব জায়দুল হাসান আপনার কাছে যেতে চাই আপনি ডক্টর আহসানের বক্তব্য শুনছিলেন এবং তিনি যেটি বলেছেন যে সরকার আসলে ভালো অবস্থায় নেই এবং যেহেতু সামনে নির্বাচন বড় ধরনের কোনো খুব কঠোর পদক্ষেপও সরকার এখন নিতে পারবে না এতে করে হয়তো রেমিটেন্স আরও কমে আসতে পারে সামনে হয়তো কমতে পারে তিনি বলেছেন অর্থাৎ সামনে সবার জন্য একটা কঠিন সময় হয়তো অপেক্ষা করছে সেরকমটি তিনি মনে করছেন আমরা বারবার দেখছি যে সরকার আসলে এই বিষয়গুলোর জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর অনেকটা দায় চাপিয়ে এসেছেন কোভিড পরিস্থিতির কথা শুনেছি এরপর আমরা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কথা শুনেছি এখনও আমরা শুনছি এরকমটি এই যে বাংলাদেশে কিছুদিন আগে ঋণ মান যখন তিনটা অর্গানাইজেশন থেকে কমিয়ে দেওয়া হলো তখনও কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন যে আমরা এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় এটি আসলে ভূ রাজনীতির কারণেও হয়ে থাকতে পারে আপনি কি মনে করছেন যে কেন আসলে এই সংকট বা কতটা আমরা এখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দায় চাপাতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন আপনার যে আজকের শিরোনাম যেটা দেখলাম অর্থনীতির ভিতর বাহির এখানে দুজন অতিথি আছেন দুজনই ব্যাংকার এবং অর্থনীতি নিয়ে কাজ করে আমি এই ক্ষেত্রে অর্থনীতির ছাত্র না তবে এগুলো বাজার গতিবিধি অর্থনীতি এগুলো তো সংবাদপত্রের সঙ্গে বা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত বলে যতটুকু দেখি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একজন বলতে পারেন সেই হিসাবে আমি বলবো অর্থনীতির আপনার যে শিরোনাম ভিতর ও বাহির ভিতর ভালো না বাহির ভালো না কেন ভালো না এগুলো আমাদের অর্থনীতিবিদ্যায় বিভিন্ন সময় বলছেন আর সরকার সবসময় এগুলো অ্যাভয়েড করে গিয়েছে বিভিন্ন সময় অস্বীকারও করেছে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনার রিজার্ভের অবস্থা খারাপ এটা তো প্রকাশ্য জিনিস বাজারের উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ঘাটতি আছে মূল্যস্ফীতি আপনার দশ শতাংশের বোধ হয় বেশি প্রবাসী আয় কমছে খেলাপি ঋণ বাড়ছে এই যে তারপরে আপনার রপ্তানি বলেন এই ডলার ক্রাইসিস এগুলো তো রয়েই গেছে এগুলো থেকে বের হওয়ার জন্য যে উদ্যোগ বা নীতি নেওয়া দরকার সেই জায়গাটাই আমার মনে হয় বড় রকমের ঘাটতি আছে আজকে যে অর্থনীতির যে অবস্থাটা আছে আমি নিশ্চিত আপনি যদি এখনও সার্চ করেন এই আসানেজ মনসুর সাহেবেরই কমেন্ট পাবেন বা সিপিডি বলেন বা সানেম বাংলাদেশে যারা অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেন তারা এই ভবিষ্যৎবাণীগুলো কিন্তু তিন চার বছর আগেও দিয়েছে যে দু হাজার তেইশ চব্বিশ সালের দিকে কি ধরনের অবস্থা হবে কোভিড সিচুয়েশন বা ইউক্রেন যুদ্ধ না হলেও আমাদের যে অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা এটা তো আপনার ইউক্রেন যুদ্ধ বা কোভিড পরিস্থিতির জন্য সৃষ্টি হয় আমাদের ব্যাংকের ভেতরে যে আপনার আমি বলবো এটা চরম অব্যবস্থাপনা যেটা হচ্ছে এটা কি আমরা জানি না দীর্ঘদিন ধরে তো আমরা দেখছি এই যে আলোচক দুজন কিন্তু ব্যাংকে আছেন ছিলেন ওনারা আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে ব্যাংকিং খাতের কথা দিনের পর দিন বলা হয়েছে সরকার কি সেটা কানে নিয়েছে নেয় নাই তো এক শ্রেণীর বা একটি গোষ্ঠীর হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে সেই টাকাগুলো উদ্ধারের কোনো আপনার ওই পলিসি দেখছি না আবার যে লোন দেয় যে সমস্ত গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে লোন দেয় তারা লোনটা যে দিতে পারবে না বা ফেরত দিবে না এটা জানার পরও আমরা দিনের পর দিন লোন দিয়ে যাচ্ছি কেন দিচ্ছি কাদেরকে দিচ্ছি একই গোষ্ঠী ঘুরে ফিরে হাজার হাজার কোটি টাকা নিচ্ছে আর আমরা কোনো তাদেরকে জবাবদিহির আতায় আনছি না 
কত এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার কোটি না কত কোটি টাকা তো কালকেই নিউজ দেখলাম খেলা পিবি এত টাকা বাংলাদেশের কেন খেলা পিয়ে হবে বলেন তো বাংলাদেশের বাজেট কত সাত লক্ষ কোটি টাকা এর মধ্যে যদি আপনার দেড় লক্ষ কোটি টাকা খেলাপি থাকে এবং খেলাপি যারা হয় তাদের সুবিধার জন্য যদি আমরা নীতি করে দে তাহলে তো এটা হবেই আমার আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের নীতি সংস্কারের একটি বা নীতির অব্যবস্থাপনা আবার ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতার অভাব দুর্নীতিকে এক ধরনের প্রশ্রয় দেওয়া এবং কিছুটা দেশপ্রেমেরও অভাব এই সব মিলিয়ে আজকে যে জায়গায় এসেছি এটা অতীতে ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও আমরা সেটা ওভারকাম করতে পারিনি পিঠু ভাই আপনি বলছিলেন যে আপনি অর্থনৈতিক ছাত্র নন কিন্তু আপনি একজন সংবাদকর্মী সেই হিসেবে যদি একটু আমি আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই আপনি যেমনটা বলছিলেন যে অনেক দিন ধরেই আসলে অর্থনীতিবিদ যারা বিশেষজ্ঞ তারা এই বিষয় নিয়ে সরকারকে সাবধান করে আসছিল এবং তারা এক ধরনের বলছিল যে এই সময়ের মধ্যে এসে আমরা এই ধরনের ক্রাইসিসে পড়তে পারি কিন্তু সরকার সেটি তেমন একটা আমলে নেয়নি সরকার কি এই কারণে আমলে নেয়নি যে সরকার এটা ভেবে ভীত না যে অর্থনীতির এই পরিস্থিতিতে সরকার তার জনপ্রিয়তা হারাতে পারে বা সরকারের জনপ্রিয়তা ধরে রাখা কি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় সরকার কেন আমলে নেবে না না হলে দেখেন এটা একটা জটিল প্রশ্ন এক কথা এটার জবাব দেওয়া কঠিন তবু আমি যেটুকু মনে করি সরকার আমলে নেয় না প্রথমত কিছু অযোগ্য লোককে কিছু জায়গায় বসিয়েছে যে অযোগ্য লোকরা ঠিক মতো সময় মতো আপনার নীতি প্রণয়ন করতে পারে না আপনাকে বলি এই যে বিভিন্ন সময় আমাদের জরিপ হয় না এক সময় বলা হয়েছিল অর্থনীতি ভালো পথে আরেক সময় জরিপে আসলো অর্থনীতি দেশ খারাপের দিকে যাচ্ছে ভুল পথে যাচ্ছে ভুল পথে আমি আপনি যেতেই পারি কেউ একজন ভুল পথে যাচ্ছে কিন্তু ভুল পথে যেতে যেতে আপনি এক জায়গায় থামবেন যেন আমি ভুল করছি আর আগাব না অথবা আমি একটা জায়গায় গিয়ে মোর নেব বাক নেব আমি ভুল পথে যাচ্ছি আমি এই আর আগাবো না আমি এবার বাক নিয়ে আসছি আমি তো সেই বাক নিতে দেখি না আমি তো ভুল পথে যেতে যেতে হঠাৎ থেমেও যাচ্ছি না আমি এগিয়ে যাচ্ছি ভুল পথে এইটা হলো আমার যারা নীতি নির্ধারক নীতি নির্ধারকদের আমি মনে করি প্রজ্ঞার অভাব আরেকটি হলো আমার রাজনৈতিক সদিচ্ছা আমি যাদেরকে বেনিফিশিয়ারি করছি যে গ্রুপটা বেনিফিটেড হচ্ছে আমার দ্বারা তাদেরকে ধরতে গেলে আমার যে কঠোর হতে হবে আমি সেই কঠোর নীতিটা নিচ্ছি না কারণ আমার আশেপাশে যারা বেনিফিটেড হচ্ছে তারা হয় আমারই লোক অথবা তাদেরকে কোনো না কোনো ভাবে তাদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে এই সম্পর্কের কারণে আমি তাদের ক্ষেত্রে কঠোর হতে পারছি না যে আপনার প্রশ্নের জবাব আমি এই দুটো বিষয়ের মধ্যেই রাখি এক রাজনৈতিক সদিচ্ছা দ্বিতীয়ত অযোগ্য লোককে বিভিন্ন জায়গায় বসানো তৃতীয়ত যদি বলি ওই যে আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি না তার কারণ আমি হয় চাই অথবা তার আরো বেনিফিটেড হোক সে সুবিধা করে দিচ্ছি এই কারণে আমি তো এর বাইরে অন্য কোনো কারণ দেখি না পিন্টু ভাই আবার আসবো আপনার কাছে ডক্টর জামাল উদ্দিন আপনার কাছে যেতে চাই আপনার কাছে যে খেলাপি ঋণের যে বিষয়টি সেই বিষয়টি নিয়ে একটু যেতে চাই কয়েকদিন ধরেই আলোচনা এসেছে যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে আমার কথা হচ্ছে যে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে সহজ করে যদি বলি ব্যবসা বাণিজ্য তো সেই ক্ষেত্রে ভালো হওয়ার কথা সেই ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ কমে আসার কথা কিন্তু প্রবৃদ্ধি বাড়লে তার সাথে খেলাপি ঋণও কেন বাড়ছে আমরা দেখছি ঋণও বাড়ছে তার সাথে খেলাপি ঋণও বাড়ছে এবং সরকার কিন্তু কোভিডের সময় থেকে বিভিন্ন ধরনের ছাড় দিচ্ছিল যাতে খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা যায় একসময় আমরা দেখতাম যে খেলা মানে যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত ঋণ দিয়ে থাকে খেলাপি হলে তাদের এক ধরনের প্রভিশনিং দিতে হতো অনেক সময় হানড্রেড পারসেন্ট প্রভিশনিং দিতে হতো কিন্তু সেটি এখন আর দিতে হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে কেউ অনেকে পুনো তফসিলের সুযোগ নিয়ে বারবার করে একটা ন্যূনতম অর্থ রেখে পুনো তফসিল করে ফেলছেন সেগুলো করে করে আসলে খেলাপি ঋণ বাড়ার সুযোগ কেন করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে কি আমরা কমাতে চাই না খেলাপি ঋণ ধন্যবাদ আপনার যারা খেলাপি হেবিচুয়ালি খেলাপি জি তারা তাদের মোটিভটা হলো তারা নিতে আসছে দিতে আসে না তারা কি জেনে ঋণ নিচ্ছেন যে তারা খেলাপি করবেন লোনটা উনি নিয়েছেন কিন্তু উনি দেওয়ার জন্য নেন নাই ফেরত দেওয়ার জন্য এই হলো তাদের মেন্টালিটি এখানে যদি আপনি যারা দিচ্ছেন তারা কি সেটি জানতেন তারা কি জেনেই দিচ্ছেন যে এরা অবশ্যই এরা ফেরত দেবেন অবশ্যই জানে এটা তো চিহ্নিত যে সমস্ত লোক আপনার খেলাপি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সেটা তাদের নন হোল সোসাইটিতে সবাই জানে এবং তাদেরকে কেন 
তাদেরকে সুযোগটা দেওয়া হলো তারপরেও তারা একই কাজ করতেছে তারা লোনটা নেওয়ার পরে মানে দিতে আসছে নিতে আসে নাই আপনি উনি নিবেন কিন্তু উনি ফেরত দিবেন না এই হলো তার মেন্টালিটি এবং সেই ক্ষেত্রে এবং এরাই আবার রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় এটা নেতৃত্বের মধ্যে আসে নেতৃত্বের মধ্যে দে আর পার্ট অফ দি প্রবলেম যে পার্ট অফ দি প্রবলেম হয় সে কিন্তু ওই প্রবলেম সলিউশন করতে পারে না এটার জন্য থার্ড পার্টি দরকার এবং সেখানে আপনার আম্পায়ার হিসাবে সেন্ট্রাল ব্যাংক আছে তারাও কিন্তু কোনো সাকসেসফুল কোনো রকমের অ্যাক্টিভিটি দেখাইতে পারে নাই কেন পারে নি পারে নাই তাদের পারে নাই তাদের দুর্বলতা ম্যানেজমেন্টের মানে তাদের তারা হয়তো রেস্ট্রিক্টেড তারা করতে পারছে না তাদের কি সক্ষমতার অভাব নাকি সদিচ্ছার অভাব বোথ বোথ তা না হলে সদিচ্ছা এবং সক্ষমতা দুইটারই অভাব আছে সক্ষমতা থাকলে কিছুটা ধাক্কা ধাক্কি করে আপনার এটা বাইর করা সম্ভব কিন্তু ওইটা না করে তারা আপনার কম্প্রোমাইজ করতেছে তাদের সাথে সেই কম্প্রোমাইজের ফসল ধরেন কোভিডের সময়ে রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোভিড যাওয়ার পরে তো এটা চেঞ্জ হওয়া উচিত সেটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না হচ্ছে না এই কারণে দে আর পার্ট অফ দি প্রবলেম এই প্রবলেমের অংশীদার যিনি হবেন উনি এটা কিন্তু শর্ট আউট করতে পারবেন না এইটা হলো মূল সমস্যা এটা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট প্রবলেম বলেন যে দিক দিয়েই বলেন এটা যদি অংশীদার হয়ে থাকে এবং দেখেন আপনার ধরেন এই যে বাফেদা আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জের রেটটা তারা মানতেছে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সেন্ট্রাল ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইনাল অথরিটি টু ডিসাইড এবং সেই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু তাদেরকে ম্যানেজ করতে পারছে না ফরেন কারেন্সির রিজার্ভ আপনার যে ইনফ্লো সেটা আসার পরে তাকে রাইটলি আপনার প্রপার হইতে তো আসতে হবে এটা যদি বিদেশ থেকে টাকাটা যখন আসে তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে আসে ঢুকে তারপরে না বাংলা টাকায় কনভার্ট হয় কিন্তু যেই টাকাটা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রসেসে ঢুকছে না সেই প্রসেসকে নারিশ করতেছে কারা তারা অনেকে তো সন্দেহ করেন যে যে আপনার এখন যে রিজার্ভের যে পজিশান উইক হয়ে যাচ্ছে উইক হয়ে যাচ্ছে এটার কারণ হলো আপনার বিদেশ থেকে টাকাটা অনেকে বলেন যে ফিফটি পারসেন্ট অফিসিয়াল চ্যানেলে আসে না এই এটা তো তেইশ বিলিয়ন যদি আপনার রেমিটেন্স হয় অথবা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আরও এটা ডবল আছে সেই ক্ষেত্রে এই টাকাটা যদি প্রপার চ্যানেলে না আসে ইম্প্রপার চ্যানেলে এসে ঢুকলো ঢুকে আবার এই টাকা কিন্তু বার হয়ে যাচ্ছে বার হয়ে যাচ্ছে তখন তারা এই যে মিডল ইস্টে যাইয়া খাজুরের বাগান বানাইতেছে এই টাকা কীভাবে নিল বাংলাদেশ থেকে এটা নেওয়ার জন্য তো একটা প্রসিডিউর আছে পারমিশন নিতে হয় এই এই ধরনের এই টাকাগুলো কীভাবে গেল তারপরে দুবাইতে দুবাইতে বলে সাড়ে সাতশো পাঁচশো বাড়ি বাঙালিরা কিনছে এই টাকাটা কেমনি নিল তারপরে ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে কানাডাতে আপনার মালয়েশিয়ার যে সেইফ হোম না কি বলে ওখানে যে তারা নিচ্ছে তো সেই টাকাটা কীভাবে নিল সে অবশ্যই হুন্ডির মাধ্যমে নিয়েছে এবং এটার সাথে যাদের টাকা আছে টাকাটা যারা অবৈধ পথে আনছে এবং অবৈধ পথে নেওয়ার ক্ষমতাও তার আছে এবং সেই কারণেই এটা এখানে থাকছে না যেমন আপনি ধরেন এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের নেট এক্সপোর্ট কত এক্সপোর্টের মধ্যে ফোর্টি পারসেন্ট হলো ইম্পোর্ট কন্টেন্ট সেই এক সময় আশি পারসেন্টের মতন ছিল সেটা কমতে কমতে এখন ইন্টারনালি এটা সাপ্লাই দিয়া এটাকে এক্সপোর্ট ডিম টু এক্সপোর্ট হিসাবে দেখা দেখানো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কিন্তু আপনার এক ডলার এক্সপোর্ট করলে ফোর্টি সেন্ট ইম্পোর্টের টাকা আমরাকে দিতে হয় তো তাহলে আপনার নেট থাকলে কত সিক্সটি সেন্ট এইভাবে আপনার যে কারেন্সি পুরাটা তো ফুল টাকাটা তো আমরা পাচ্ছি না এই এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে তারপরে আবার রেমিটেন্সের ক্ষেত্রেও তাই এটার অর্ধেক টাকাও আমরা ফুল অফিসিয়াল চ্যানেলে পাচ্ছি না তাহলে মানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কম 
এখন কম ইন্টারন্যাশনাল পরিস্থিতির কারণে আমি আর একটা পয়েন্ট বলি ফরেন লোন যে আছে এটার কারেন্সি ডিভালুয়েশনের ইম্প্যাক্টে কত হয়েছে এই অ্যাসেসমেন্ট কি ডিসক্লোজার করছে বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো করে নাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা এবং সদিচ্ছা নিয়ে কথা বলছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে যদি একটি রিসেন্টলি এই বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে যে নিউ ইয়র্কের একটি ম্যাগাজিন গ্লোবাল ফাইন্যান্স তারা একশো দুইটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের রেটিং করেছেন যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডি পেয়েছেন শুধু তিনটি দেশের গভর্নর ডি পেয়েছেন এই একশো দুইটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে এবং সারিনাম এবং ভারতের গভর্নর যেখানে এ প্লাস পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার এ মাইনাস পেয়েছেন এবং যে দুটো কারণে আসলে এই রেটিং কম দেখানো হয়েছে সেটিতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা এই দুটো বিষয়কে তারা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখছেন আপনার মন্তব্য জানতে চাই এই বিষয়টি নিয়ে প্রথমত আমি বলবো যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ জি পলিটিক্যাল যে কন্ট্রোল সেটা কিন্তু এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের যদিও কাগজের কলমে অনেক ক্ষমতা আছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যারা শীর্ষ কর্মকর্তা তারা কিন্তু পলিটিক্যাল লাইনটা কি প্রাধান্য দেয় পলিটিক্যাল মেসেজ বা যে ধরনের ইঙ্গিত দেওয়া হয় সেটাকেই তারা প্রাধান্য দেয় যে কারণে আজকে যদি আমরা দেখি যে একটা ফ্যামিলি ছটা সাতটা ব্যাংক কন্ট্রোল করছে আরও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদিকে কন্ট্রোল করছে এবং সেই ব্যাংকগুলোকে লুণ্ঠন করে শেষ করে দিচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চুপ শুধু নিশ্চুপ নয় বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে লিকুইডিটি সাপোর্ট করছে অর্থাৎ চোরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সে চোরটা কিন্তু তাদের মালিক কিন্তু পারে এবং সেই মালিকদেরকে আমরা আবার পুরস্কার করছি দেশের টাকা দিয়ে সরকারের টাকা দিয়ে জনগণের টাকা দিয়ে তাদেরকে আমরা লিকুইডিটি সাপোর্ট করছি তারা টিকে থাকতে না তারা তো টিকে থাকা চায় না তারা তো আসলে লুঠন করতে চায় আমি যদি চোরকে আরো চুরি আরো টাকা দিই সে তো চুরি করবেই টাকাতে যদি আরো বলি যে আমার দরজাটা আমি খুলে রাখিছি তুমি আসো সে তো আসবেই কাজেই আমি কিন্তু এটা শেষ দেখছি না এবং এটা শুধু এখানেই সীমাত থাকছে না এটা দেখা দেখি অন্যরাও পুনরচিত হচ্ছে এবং তারাও কিন্তু একই ধরনের কাজের মধ্যে পড়ছে টাকা পাচারটা তো এমনি হয় না এটা আসে কোথা থাকে এই ব্যাংকগুলো থেকে তো আসে প্রধান এবং দুর্নীতি থেকে আসে প্রধানত এই জায়গাগুলোকে যদি অ্যাড্রেস না করা হয় রাজনৈতিকভাবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে তাহলে তা না হলে আমরা কিন্তু এই অবস্থাতে উত্তরণের কোনো সম্ভাবনা মানুষের সুযোগ বাংলাদেশের মতো একটা দেশ আমরা যে ব্যাংকিং খাত এত দুর্বল যে চিন্তা করা যায় আমি যখন সৌদি আরবের উপর কাজ করতাম আইএমএফ থাকা গেলে তাদের ছিল যেটাকে আমরা প্রবেশ মানে ব্যাড লোন যেটা ছিল সেটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আর আমাদের তাকে যদি আমরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন শুনি আইএমএফ যেটা বলছে এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নাই কি সেটা হচ্ছে চার চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ শতাংশ অর্থাৎ একশো টাকা ছাব্বিশ টাকাই নাই সরকারি ব্যাংকগুলোতে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি শতাংশই নাই এই ব্যাংকগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু মানে সব প্রতিষ্ঠান বলবো না অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক মানে টেন্স অফ ইনস্টিটিউশনস এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সব ব্যাংক রাউন্ড এদের বেঁচে থাকার অধিকারও নাই বেঁচে থাকা উচিত নয় কিন্তু তারা বেঁচে আছে এবং তাদের অপকর্ম ঠিকই চলছে এর প্রভাব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এর প্রভাব হচ্ছে দেশে একটা শ্রেণী বিশালভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে এবং তারাই হচ্ছে বাংলাদেশি অলিকার তাদের হাতে কিন্তু সত্য সত্য না হাজার হাজার না টেন্স অফ হাজার না লক্ষ কোটি টাকা তাদের হাত এবং বলা হয় যে একক ব্যক্তি এক লক্ষ বিশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে গেছে তো ভারতের কোর্টে নাকি তার হাত পিকে হালকা করেছে তো এই জিনিসগুলো যদি আংশিকভাবে সত্য হয় এটা তো ভয়াবহ জিনিস আমরা পিকে হালদারকে কেন দেশে আনতে পারছি না আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ ভারত না আমরা চাচ্ছি না 
জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছি আমাদের সমস্যার মূল যে ইস্যুগুলো আছে সেটা এবং যারা এটা পারফেকচুয়েট করছে তারা সহযোগী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এবং তাদেরকে কিন্তু সরকার থেকেই এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা দিয়ে এটা করার কাজেই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ কিভাবে হবে আমি জানি কিন্তু দেশের জন্য এই উত্তরণটা যদি না হয় তাহলে আমাদের যে স্বপ্ন আমাদের যে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে সরকারও দেখাচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমাদের একটি পারবে আমাদের মূল্যস্ফীতি আমরা কমাতে পারবো না আমাদের টাকার মানকে আমরা ধরে রাখতে পারবো না আমাদের দেশের টাকা দিয়ে দিয়ে দেশের যে উন্নয়ন কার্যক্রম করতে করার জন্য যেগুলো করেছে সরকার আংশিকভাবে আমি বলবো বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট আগামীতে করতে পারবো এই যে অবস্থাটার জন্য সৃষ্টি হলো সেটাকে বের হতে হলো আমাকে যে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে সুশাসনের সঠিক ভাবে করতে হবে ব্যাংকিং খাতে সামগ্রিক আর্থিক খাতে এবং দেশের অন্যান্য সব খাতে বলবো এটা না হলে আমরা এখান থেকে বেরোতে পারব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা নাই বললাম সেটা জবাবদিহিতার অভাব অবশ্যই আছে আমাদের দেশে এবং সেই জবাবদিহিতা না হওয়ার কারণে আজকে আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়েছি পিন্টু ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর মনসুরের আলোচনা শুনছিলেন এবং এটা আসলে উনি যেটি বলতে চাইছেন আমার মনে হচ্ছে যে অনেক দিন ধরে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে উন্নয়নের যে ন্যারেটিভ আমরা দেখছি আমাদের সূচক আগাচ্ছে আমাদের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে আমাদের অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন হয়েছে যেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই রাস্তাঘাট হয়েছে কিন্তু এত রাস্তাঘাট হওয়ার পরেও ঢাকা শহর হয়েছে সবচেয়ে ধীরগতির শহর আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ছে কিন্তু তারপরে লোডশেডিংও বাড়ছে এবং মানুষের পকেট থেকে বিদ্যুৎ বিলের টাকাও অনেক বেশি যাচ্ছে জিডিপি বাড়ছে কিন্তু ওই আবার দেখছি যে কর্মসংস্থান বাড়ছে না আবার রিপোর্ট আসছে যে সংসার চালাতে মানুষকে ঋণ করতে হচ্ছে এই উন্নয়ন আবার আমরা দেখছি যে রোজার সময় এক শ্রেণীর মানুষজন সোনায় মোড়ানো জিলাপি কিনছেন আর এক শ্রেণীর মানুষ চাল ডান্ডাল কেনার জন্য টিসিবির এখানে লম্বা লাইন দিচ্ছেন আমরা আসলে কোন ধরনের উন্নয়নের দিকে এগোচ্ছি এই উন্নয়নের সুফল আসলে রাষ্ট্রের কত পার্সেন্ট মানুষ পাচ্ছে দেখেন আমি এটাকে অন্যভাবে দেখি উন্নয়ন হয়েছে হচ্ছে এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই জি হ্যাঁ আগে তবে আমার কালচারাল উন্নয়ন হয়নি আমার দেশের দেশপ্রেমের উন্নয়ন হয়নি আমার দেশের ভিতরে আপনার শিক্ষা খাতে উন্নয়ন হয়নি স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন হয়নি অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে আমার নিজের সুবিধা আমি আগে বাসা থেকে যত সময় নিয়ে বেরোতাম এখন তার চেয়ে কম সময় নিয়ে বেরোয় এরকম ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা পাচ্ছি আমার মতো আর অনেকে পাচ্ছে এইগুলো তো আছে এই উন্নয়নটাই আপনার আরও বেশি সম্ভব ছিল এখন ধরেন আপনি বাজারে গিয়ে দশ টাকার যে যে বললেন না সোনায় মরানো জিলাপি কিনছে এক শ্রেণীর মানুষ কিনছে তাদেরকে আমি রুচিহীন মানুষ মনে করি তারা কিনছে আরেক শ্রেণীর মানুষ হয়তো দুবেলা খেতে পেত এখন তার বাজারে ঘাটতি তার পকেটের টাকা ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে এটাও তো ঠিক এই জায়গাটায় আমি বলছি যে উন্নয়ন উন্নয়নের মতো হচ্ছে এটা আরও হয়তো সম্ভব ছিল কিন্তু কেন বাকিটা আমি যেটা মানে হচ্ছে না বা কম হচ্ছে আমি মনে করি সেইটা হলো আপনি রাজ যেটা আসান ইস মনসুর ভাই বলছেন যে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা আমি সেটাকে আমি প্রচ্ছন্ন বলি না উনি ভদ্র ভাষায় বলছেন আমি দেখি প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাংকগুলো দখল হয়েছে এখন এটা নিয়ে যদি ডিবেট করতে চান ডিবেট করা যাক কিন্তু পাবলিক পারসেপশন এটাই যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাংকগুলো দখল হচ্ছে আপনি এই এই সমস্ত দুর্নীতি বাসদের বিরুদ্ধে যারা টাকা পাচার করছে ডলার পাচার করছে তাদেরকে শনাক্ত করছেন না শনাক্ত করছেন না ব্যবস্থাও নিচ্ছেন যারা দুর্নীতি করছে আপনার রাষ্ট্র নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল জিরো টলারেন্স এখানে আপনি জিরো টলারেন্স দেখাতে পারেননি কোনো রকমের কঠোর অ্যাকশন নেই আগামী কয়েক মাসে এটা হবেই না কারণ এই যে নির্বাচনী বছর আর তিন তিন মাস আছে হয়তো এই তিন মাসে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য কখনো প্রসার ঘটবে না এটা খুবই স্বাভাবিক চুপচাপ থাকবে কে আসে পরবর্তীতে দেখবে অথবা নির্বাচন ঠিক মতো হয় কিনা এটাও দেখবে হ্যাঁ নির্বাচনটা যদি ঠিকঠাক মতো হয় যদি ভোট সুষ্ঠুভাবে হয় 
নির্বাচনে কিছু কালো টাকাও রোল করে বাজারে কিছু টাকাও ঢুকবে আবার যদি মানুষ নির্বাচনটাকে গ্রহণ করে ঠিকমতো তখন দেখবেন আবার আরেক ধরনের পরিস্থিতি হবে আবার যদি বলি যে নীতি সংস্কারের কথা বলি আগামী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নীতি সংস্কারের তো কোনো সুযোগই নেই কে হাত দিবে এই জায়গায় এর পরেও আপনি দেখবেন যে কিছুদিন আগে একটা নীতি দেখলাম যেটা বোধহয় চেঞ্জ করেছে আমি যেটা শুরুতে বলেছিলাম অযোগ্য লোক বসলে যেটা হয় এই যে ফ্রিল্যান্স করে যারা আপনার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে টেন পারসেন্ট আপনি তাদেরকে ধরিয়ে দিলেন এটার মানে তো ছিল সে আর টাকাটা আনবেই না এমনেই ডলার পাচার হয় এই টাকাটা সে যে আয় করবে ওখানে সে ওখানেই রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে অন্যভাবে আনার চেষ্টা করবে এই শ্রেণীর মানুষকে তো আমরা কোনো রকমের বেনিফিটই দিচ্ছি না আপনি আরও আবার দশ পার্সেন্ট কেটে রাখার কথা বলছিলেন যেখানে রেমিটেন্স আনলে আমি আরও তাদের প্রণোদনা দিচ্ছি আর তাদের কাছ থেকে কেটে নিয়ে যাচ্ছি এটা বোধহয় এখন বাতিল করেছে এই সিদ্ধান্তটা তো সিদ্ধান্তটা বাতিল করেছে মানে কি আপনি যে নিয়েছিলেন এটা ভুল নিয়েছিলেন তো ভুলটা নিলেন কেন কে আপনাকে এই বুদ্ধিটা দেয় ওই যে আমি বললাম যে যোগ্য লোকের অভাব ছিল সেই অযোগ্য লোক এই অযোগ্য নীতিই করবে ঘোষণা দেওয়ার পর আপনার উইড্র করতে হয় কেন ইমপ্লিমেন্টে গিয়ে আপনি বুঝতেন যে কাজটা ঠিক হয় নাই তার আগে উইড্র করে ফেললেন তার মানে আপনার ওই নীতি সংস্কারের জায়গায়ও সমস্যা আছে আমি আরও যেটা বললাম যে আগামী তিন মাসে ওইটা হবে না যদি একটা ইনস্টেন্ট দেখাতে পারতাম আমরা যে না ওই ভদ্রলোক বা ওই খারাপ লোক টাকা পাচার করেছে আমি শনাক্ত করেছি অথবা সে ব্যাংক দখল করেছে ঋণ খেলাপি হয়ে তাকে আর ঋণ দিচ্ছি না তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছি আমার আপনার টাকা বা একদিন বকেয়া পড়লে তো আপনার নোটিস পায় কৃষককে তো জেলখানায় ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে যায় তাই না তো সেই জায়গায় যখন আমি কঠোর কোনো ব্যবস্থা নেই না দুর্নীতি আরো প্রশ্রয় পায় সেটাকে আমি বলছি যে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা আমরা দিচ্ছি যে কারণে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা হ্যাঁ আমরা যেটা অনেকে বলে যে একদম খারাপ অবস্থা হয়তো সেই জায়গাটায় আমরা এখন জানি না কোন অবস্থায় আছি এখন পর্যন্ত আমরা চলাফেরা করতে পারছি আমি জানি না যখন আপনার এই যে ডলার দেয়া শুরু করবেন আপনি বৈদেশিক ঋণ শোধ করবেন না দেয়া শুরু করলে যখন আপনার এখানে টান পড়বে এমনি আপনি এলসি খুলতে পারতেছেন না আরও যদি এলসি গুলা বন্ধ হয়ে যায় আর যদি আপনার বিদেশি পাওনা দিতে থাকেন কোথায় গিয়ে ঠেকবে এটা আমি কল্পনা করতে পারি না কারণ আমি আমার ওই দূরদৃষ্টি নাই অর্থনৈতিক আবার মনসুর ভাই রাজা বলবেন তাদেরকে তো অর্থমন্ত্রী বলেই দিচ্ছেন যারা বলে অর্থনীতি ভালো না তার অর্থনীতি বোঝে না আজকে কিন্তু অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি এখন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চান যে কিভাবে প্রবাসী ইনকাম বাড়ানো যায় রেমিটেন্স কিভাবে বাড়ানো যায় এই পরামর্শ তো গত কয়েক বছর ধরে দিয়ে আসছে এখন তলানিতে আসার পর আপনি পরামর্শ নেবেন এখন আপনাকে উঠানো ক্রেন দিয়ে উঠাতে হবে বুঝছেন সেই জায়গাটা আপনি নিয়ে আসছেন তো এই কারণেই বলছি যে যেহেতু খারাপ হয়ে গেছে আমি কি এখন আরো খারাপের দিকে যাব আমি হতাশ হয়ে চুপচাপ বসে থাকব তা না অর্থমন্ত্রীকে আমি স্বাগত জানাই উনি তারপরও এটা বলেছেন তাহলে আপনাকে প্রথম যে ব্যবস্থাটা নিতে হবে কঠোর অ্যাকশনে যাওয়া এই সমস্ত লুণ্ঠনকারী রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী এবং যারা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন আপনি নিজেও যদি দিয়ে থাকেন বা আপনার কোনো পরামর্শদাতা যদি দিয়ে থাকে প্রকাশ করেন যে এই কারণে পারি না ওই কারণে পারি না তার প্রভাবে পারি না বাদ দিয়ে দেন এই কঠোর ফিরে আসবো এরপরে যে সরকার আসবে নতুন সরকার তাকে আসলে সেগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে সেই সরকারের জন্য কাজটা কতটা কঠিন হবে সেটা জানার জন্য আমি ডক্টর মনসুরের কাছে আসবো তার আগে আমি একটু ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে যেতে চাই এই আপনি শুনছিলেন যে পিন্টু ভাই যেটি বলছিলেন যে বড় বড় ঋণ খেলাপিদের যেখানে আটকানো যাচ্ছে না আবার কৃষকরা যখন ঋণ নিচ্ছেন এবং সেটি শোধ করতে পারছেন না কোনো কারণে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক বেশি মামলা হয়েছে প্রায় এক লাখের উপরে মামলা হয়েছে আমাদের রিপোর্টেও এসেছে এটি সেরকম আরেকটি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে এর মধ্যে এই রিসেন্টলি হয়েছে যেটি যেটি নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে এখন সেটি হচ্ছে যে বেসরকারি খাতের যারা চাকরি করেন তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর আপনি নিশ্চয়ই জানেন সাতাশ শতাংশ বেশি সাতাশ দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে কর্পোরেট কর আরোপ করার এক একটা নিয়ম করা হচ্ছে যেটি নিয়ে এনবিআর এখনও কথা বলেনি কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমে এটা এর মধ্যে এসেছে এর মধ্যে কিন্তু সরকারি চাকুরিজীবীরা পড়ছেন না বেসরকারি চাকুরিজীবী যাদের এমনিতেই কোনো পেনশনের সুবিধা নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড যাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর সরকার সাতাশ দশমিক পাঁচ শতাংশ কর বসানোর 
চিন্তা করছে এবং এর মধ্যে এটি খুব সম্ভবত আইনও হয়ে গেছে নতুন আয়কর আইন 2023 এর 2 এর 22 ধারায় তারা এটি আরোপ করছে আপনার Inequality যাতে না বাড়ে সেটার জন্য ব্যবস্থা রেখেই गवर्नमेंट পলিসিতে ঠিক করতে হবে এখন আপনার এইটাতে আপনার দানে সরকারি কর্মচারীদেরকে আপনি এটা बेनिफिटটা দিচ্ছেন আবার বেসরকারি খাতে যারা আছে তাদের উপরে আপনি এটা এই সুযোগটা দিচ্ছেন না তাহলে আপনি এখানে তো একটা বিরাট একটা বৈষম্যমূলক আচরণের দিকে এবং বেসরকারি খাতের লোকের পরিমাণ সরকারি খাতের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি লোক এবং এটাতে এবং আমি মনে করি যে যে নির্বাচনী বছরের সময় সরকারের যে কর্মচারীরা এই সমস্ত বুদ্ধি দিয়া ই করতেছে এটা তো সরকারকে আরো বিপদে ফেলবে আপনারা তো বলছেন সরকারকে রাজস্ব বাড়াতে না রাজস্ব বাড়াবে বাড়াবে बिजनेসম্যানের ট্যাক্স যেটা পে করার সেটা আগে আপনি ঠিক করেন আপনি প্রায়োরিটি ফিক্স করেন আস্তে আস্তে আপনি যান আপনি সেটা না যাইয়া এখন যে যে সরকারের যে কর্মচারীটা এই বুদ্ধিটা দিয়েছে দিয়েছে এটা তো সরকারের জন্য বিরাট একটা ক্ষতিকর দিকে সরকারকে আনপপুলার করার জন্য করছে এবং এটা অনেক স্টাডি করে এগুলা বাইর করা উচিত যে আসলে কি এটা করা উচিত কি উচিত না সরকারি কর্মচারীরাই যে একমাত্র লোক দেশের সিদ্ধান্ত নেবে যে সমস্ত এই সমস্ত সিদ্ধান্ত হলো রাষ্ট্রের জনগণ এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় রাজনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত সেই ক্ষেত্রে তারা এই ধরনের যে সিদ্ধান্তটা নিল কার সাথে আলাপ করছে এটা কার সাথে আলাপ করলো আলাপ করে কোন আপনার এই লাইনের যে এক্সপার্ট আছে তাদের সাথে কি বসছে তারা বসে নাই এবং তারা ওনারা রিসেন্ট টাইমে এখন বলতেছে যে আমরা আলাপ করব লোকজনের সাথে কখন আপনি गवर्नमेंटকে বিপদে ফেলা তারপরে এটা করবেন এটা তো ঠিক না আপনার বেসরকারি খাতে যেই অবস্থায় আছে ট্যাক্সের এটা ছাড়াও এটা হলো প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটির টাকার উপরেই তো আপনার ব্যবস্থা করতেছে ট্যাক্সের এটা ইমপোজ করতেছে তাহলে এত রেট কেন করেন সিম্পল যদি আপনি স্মলার রেটের ইয়েতে আপনি রাখবেন এবং এই যেটা এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরে এখন কন্ট্রিবিউশন তো সরকারের থেকে অনেক বেশি সরকারি সেক্টর থেকে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আপনার একটা সহনীয় পর্যায়ে রাখি আর তাছাড়াও নির্বাচনী বছরে নির্বাচনী বছরে আপনি এটা কোন বুদ্ধি দিবেন সরকারকে কি ডুবানির জন্য এটা কিন্তু মানে এটা তো বোঝার দরকার আছে এটা কারা করছে এই লোকগুলার ইচ্ছাটা কি তারা কি गवर्नमेंट কে ওভারথ্রো করে ফেলতে চায় কারা করছে ডক্টর জামাল সরকার কি বুঝতে পারছে না যে তারা কি সরকার তো মানুষ দিয়ে সরকার সেই নীতি নেবে সরকার তো মানুষ দিয়ে হচ্ছে এবং সেই সরকারের ভিতরে যদি গাপটি মারি বসে থাকে ওই লোকে এই বুদ্ধি দিল আর আপনি এটা ধরে নিলেন তাহলে তো আপনি কিভাবে চালাবেন আপনাকে তো আপনার ম্যানেজমেন্টে ওখানে গন্ডগোল আছে সেই ম্যানেজমেন্ট যেই লোক সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি ওখানে ওনার সেটা উনি সিরিয়াসলি এটা দেখা উচিত ছিল আমরা এই অর্ডারটা দেওয়ার আগে সেটা কিন্তু হয়তো দেখবেন যে এটার যে সমালোচনা হবে হইতে আগেরটা যেটা বাতিল করছে এটাও এই জাতীয় বাতিলের মতন হবে একটা সময় এটা সময়ের ব্যাপার আর আপনার যে এই রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট তারপরে আপনার যে রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রে রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রে কেন এরকম ওয়ার্কার ওই যে যা চাকরি করার লোক বাড়তেছে জি কিন্তু আমার রেমিটেন্স কমতেছে বেজ লাইন থেকে গত বছরের থেকে এই বছর কমতেছে এটা তো তারা চুপ করে বসে থাকা উচিত না দে শুড এক্সামিন ইট এটা যখন এই ট্রেন্ডটা দেখা দিয়েছে সেটা কিন্তু তাদেরকে অ্যানালাইসিস করে এটার পলিসি প্রেসক্রিপশনটা বাইর করা উচিত এবং সেখানে আপনার ধরেন একটা সিজনাল ভেরিয়েশন থাকতে পারে যেমন ঈদের সময় পয়লা বৈশাখ তার বিভিন্ন পূজা পার্বণে এই সময় কিন্তু রেমিটেন্স বাড়ে এটা আমাদের দেশের এটা একটা নিয়ম তারপর আরেকটা আছে যখন শীতকালে শীতকালে যখন মানে শুকনের সিজন আরম্ভ হয় তখন মানুষ বাড়িঘর কনস্ট্রাকশন করে তখন সে আগামী পাঁচ ছয় মাসের লোন নিয়ে হইলো অ্যাডভান্স টাকা নিয়ে এমপ্লয়ের কাছ থেকে দেশে পাঠায় আত্মীয়স্বজনের জন্য কনস্ট্রাকশনের জন্য এটা একটা সিজনাল ভেরিয়েশন কিন্তু এইগুলাকে সব যদি বিবেচনা করি তারা 
আমি রেসিস করতো তাহলে এটার একটা পলিসি বানানো হয়েছে খালি একটা রাষ্ট্র চলবে উইদাউট পলিসি আর দুদিন বাদে একটা প্রবলেম হলো তখন আপনি ঠুনকা ভাবে অর্ডার দিয়ে একজনরে মানে বললেন যে আপনি এটার সলিউশন দেন এটা তো হতে পারে না এটাকে কংক্রিট একটা পজিশন নিয়ে তারা এক্সারসাইজ করতে হবে যে আমার এই এই কোয়ার্টারে আমার কত বাড়তে পারে কত কমতে পারে তারপরে এক্সচেঞ্জ রেটের যে ভেরিয়েশান যেটা এক্সচেঞ্জ রেটটা আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন সেটাও কিন্তু আপনার পরিকল্পিতভাবে একটা পরিকল্পনা প্রজেকশান থাকা উচিত এটা আমাদের মুদ্রার যে বিনিময় হার এটা কেরকম হবে এবং এক একজন এক এক রেট নিয়ে এত লোক কিন্তু অ্যাকশান তো হচ্ছে না জাপানিজ একটা টার্মিনোলজি আছে নেটো নো অ্যাকশান টক অনলি এখন আমরা এখানে টক শোতে এসে কথা বলি এটা তো কোনো অ্যাকশান নাই এবং এগুলো যদি একটা কমিটি আকারে টাস্ক ফোর্স আকারে যদি রিকমেন্ডেশান দিত রিটেন স্ট্রাকচার ওয়েতে ইন দ্যাট কেস এটা কোনটা কখন পারবে কোন কখন পারবে না সেটাও গভর্নমেন্টের বোঝা উচিত এবং সেটা তো তারা করতেছে না দুই দিন বাদে একটা সিদ্ধান্ত দেয় সেটা আবার পরের দিন মানুষ যখন চিল্লাচিল্লি শুরু করে তখন বাতিল করে এটা কি হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট জি আমি আবার ডক্টর মনসুরের কাছে একটু যেতে চাই এই যে সার্বিক যে পরিস্থিতি তাতে করে আসলে বহির্বিশ্বের কাছে কি বার্তা যাচ্ছে সেই বিষয়টিও আপনার একটু বুঝতে চাই আপনার কাছ থেকে কারণ বাংলাদেশের ঋণ মান নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন আন্তর্জাতিক যে তিনটি সংস্থা তারা যে মূল্যায়ন দিয়েছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ কিন্তু বেশ খারাপ অবস্থায় আছে যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন যে তিনি এটি নিয়ে আসলে একদমই চিন্তিত নন এবং এই রেটিং দিয়ে তিনি বলেছেন যে এই রেটিং বাড়ানোর বিষয়ে কমানোর বিষয়ে আমাদের আসলে কিছু যায় আসে না এবং এটি করার পেছনে ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে আসলে মানে বাংলাদেশ কেন সব দেশের এত শত্রু হয়ে দাঁড়ালো যে কোনো সমস্যাতেই আমরা বলছি যে আসলে ভূ রাজনৈতিক কারণেই বাংলাদেশকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রগুলো করা হচ্ছে আসলে কি এটি ষড়যন্ত্র আপনার কি মনে হচ্ছে ডক্টর মুসু দেখুন সরকারের ম্যারেটিভ হচ্ছে সব ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাই যে দোষটা হচ্ছে নন্দলাল আমার কিছু দোষ অর্থাৎ আমি যখন ইনফ্লেশন হচ্ছে আমি পলিসি নিচ্ছি না আমার ইনফ্লেশনকে আমি কাকে দায়ী করলাম সাপ্লাই সাইজ প্রবলেম ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধকে দায়ী করলাম আমি করোনাকে দায়ী করলাম আমার কোনো দোষ নেই আমি তো করি নাই কিছু যে করি নাই সেটাই তো আমার সমস্যা পৃথিবীর সবাই তো অনেক কিছু করছে তারা তো ইন্টারেস্টের বাড়িয়ে তারা তো ইনফ্লেশন কমিয়ে এনেছে ভারতে ইনফ্লেশন তিন পার্সেন্ট নেমে গেছে শ্রীলঙ্কাতে দুই দশমিক একশো তিন শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা এখন দুই থেকে তিনের মধ্যে আছে এবং আরও হয়তো কমে যেতে পারে এই যে ইম্প্যাক্ট পলিসি ইম্প্যাক্ট সেটা কিন্তু আমরা যদি পলিসি না নি তাহলে ইম্প্যাক্টটা হবে এখন জিনিসটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে ক্রমা অবনতি এটা তো একদিনে হয় না আমাদের ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও কমছে আমাদের এম টু ওভার জিডিপি অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের সাইজটাই কমে যাচ্ছে রিলেটিভ টু জিডিপি যেটা একটা ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা পৃথিবীর সব দেশে এম টু ওভার জিডিপি বাড়ে আমাদের কমছে আমরা যদি দেখি আমাদের ডিপোজিট রেশিও গ্রোথটা কত ছয় পার্সেন্ট নেমে এসছে যেটা সাধারণত ষোলো থেকে আঠেরো থেকে বিশ শতাংশ ছিল কিন্তু ছয়ে নেমে এসছে আমরা যদি দেখি আমাদের লেন্ডিং রেট লেন্ডিং কতখানি বাড়ছে সেখানেও কমে যাচ্ছে ধারাবাহিকভাবে তো সব জায়গাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংকট এবং বিদেশিরা কি সেটা দেখছে না যারা ঋণ মান ঠিক করে তারা তো স্মার্টেস্ট পিপল তারা তো পৃথিবীর সব দেশকেই যাচাই করে তারা তো হঠাৎ করেও কিছু করে তারা কিন্তু অনেক দেরি করে অনেক বুঝে শুনে ধীরে ধীরেই করছে স্ট্যান্ডার্ড সরি মুডিস যেটা যখন চার পাঁচ মাস আগেই এটাকে করে দিল বাংলাদেশকে ডাউনগ্রেড করলো ফির এই মোস্ট রিসেন্টলি যেটা হলো সেখানে কিন্তু তারা পুরোপুরি ডাউনগ্রেড করে নেই আউটলুকটাকে ডাউনগ্রেড করেছে তারা কিন্তু ধীরে ধীরেই করছে এবং আমি মনে করি যে তারা ইফ এনিথিং আমাদের যে বর্তমান কনটেক্সট সেটাকে তারা এখনো পুরোপুরিভাবে হয়তো অনুধাবন করে না করলে হয়তো আরও বেশি ডাউনগ্রেড করে ফেলতে পারছে তো অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমার রিজার্ভ যেখানে এখন চার মাসে নেমে এসছে যেটা আট মাসে ছিল এবং সেটা চার মাসে থাকবে না আগামীতে এটা আরও অনেক কমে যাবে তো এই সিচুয়েশনে আমাদের ঋণ মান কমবে না বিদেশিরা আমাদের নিয়ে চিন্তিত হবে না আমরা বিদেশিদের ঋণ দিতে পারশোধ করতে পারছি না ব্যাংকের যে টাকাগুলো ম্যাচিওর্ড হচ্ছে এল সিগুলো আমাকে এখন সেই টাকা ফেরত দিতে হবে বিদেশিদেরকে সেটা কিন্তু আমরা দিতে পারছি না সাপ্লাইস ক্রেডিট এসছে ওটাকে রিপে করতে পারছি না শর্ট টার্ম ক্রেডিট এখন আছে 
12 বিলিয়ন ডলার এক বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে এই পরিমাণটাই তো আমার রিজার্ভের কাছে কাছে আমি কিভাবে করব আমি তো পারবো না করতে আমাকে একজন মন্ত্রী পর্যায়ে ফোন বলেছিলেন যে আমরা কেন সব ঋণ শোধ করতে পারছি না আমি কেন আমরা পারবো কি করে আমার বারো বিলিয়ন আছে শর্ট টার্ম ডেট আমার আরও অলিখিত ডেট পাওয়ার সেক্টরে আছে কয়েক বিলিয়ন আমার এগ্রিকালচার সেক্টরে আছে সাত চত্তর হাজার কোটি টাকা আমার এয়ারলাইন্সে দেনা আছে আমার সব জায়গায় কিন্তু দেনা আছে সবাই আমার কাছে পায় তো এই পরিস্থিতিতে কাকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দিতে পারবে কাজেই ডিফল্ট টেকটিক্যালি আমরা হয়ে গেছি এখন শুধু রিয়ালাইজেশনটা হচ্ছে যে আসলে বাংলাদেশ কিন্তু ডিফল্টের দিকে পাবলিকলি সরকারের ডেট ডিফল্ট হয় না প্রাইভেট ডেট কিন্তু ডিফল্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা আমরা দিতে পারছি কাজে আমাদেরকে এখনই যেটা এখনই হয়তো কিছু করতে পারবে এখন থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে যে ডিসেম্বরের পরে ইলেকশনের পরেই যেন আমরা যে সরকারি আসুক না কেন তাদেরকে কঠিন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাদেরকে ট্যাক্স পলিসিকে ফান্ডামেন্টালি রিফর্ম করতে হবে যে ইস্যুগুলো আসছে যে ট্যাক্স পলিসিতে বারে বারে ভুল হচ্ছে এবং সেই ভুলের মূল কারণটা হচ্ছে যারা ট্যাক্স পলিসির প্রণেতা তারা ট্যাক্স পলিসি জান আমরা সবসময় বলে আসছি এবং বিজনেস কমিটির থেকেও বলে আসছি যে ট্যাক্স পলিসি এবং ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেপারেট করে দেওয়া এটা কিন্তু গত বিশ বছর আগে থেকে বলা হচ্ছে आलोचन कर दर्शक जरा अपने असंख्य धन्यवाद